வெல்கம் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸ் கிளாஸ் சிவிக்ஸ் யூனிட் டூ பார்ட் ஒன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சில்ட்ரன் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் த சுப்ரீம் கவர்மெண்ட் இன் அவர் கண்ட்ரி த ஹெட் குவார்ட்டர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் அட் நியூ டெல்லி ஆர்டிகல்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ டு செவன்டி எயிட் இன் பார்ட் ஃபிஃப்த் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டீல்ஸ் வித் த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் our constitutions provides for a democratic form of government the makers of the indian constitution by giving due recognition to the vastness and plural character of our nation have provided a federal arrangement for her governance the central government consists of three organs namely union executive legislature and judiciary introduction அப்படின்னா அறிமுகம் இந்திய நாட்டின் உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு மத்திய அரசு ஆகும் இதன் தலைமையகம் புதுதில்லியில் அமைந்துள்ளது இந்திய அரசமைப்பின் பகுதி ஐந்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் எழுவத்தெட்டு வரையிலான சட்ட பிரிவுகள் மத்திய அரசின் நிர்வாகம் பற்றி குறிப்பிடுகிறது நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் மக்களாட்சி அடிப்படையிலான அரசாங்கத்தை நமக்கு வழங்குகிறது இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்கள் இந்தியாவின் பரந்த மற்றும் பன்முகத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவிற்கு கூட்டாட்சி முறையிலான அரசை வழங்கியுள்ளார்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பற்றி தான் நாம் இந்த பாடப்பகுதியில் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா மத்திய அரசு இது வந்து மூன்று விதமாக பிரிக்கிறாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியலி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னா நிர்வாகம் இந்த நிர்வாகத்தில் யார் யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா இந்திய குடியரசு தலைவர் வைஸ் பிரசிடெண்ட் அப்படின்னா துணை குடியரசு தலைவர் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னா பிரதம அமைச்சர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா அமைச்சரவை குழு நெக்ஸ்ட் லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்னா சட்டமன்றம் இதில் பார்லமெண்ட் அப்படின்னா நாடாளுமன்றம் செயல்படுகிறது பார்லமெண்ட் டிவைடட் இன்டு டூ ராஜ்யசபா மாநிலங்களவை லோக்சபா மக்களவை ராஜ்யசபா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் எலக்டட் பாய் த ஸ்டேட் அசம்பிளி அதாவது இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு உறுப்பினர்கள் இந்தியாவின் மாநில சட்டமன்றங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் நெக்ஸ்ட் டுவெல் நாமினேட்டட் பாய் த பிரசிடென்ட் அப்படின்னா பனிரெண்டு உறுப்பினர்கள் குடியரசு தலைவரால் நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள் நெக்ஸ்ட் லோக்சபா 543 ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ எலக்டட் பை த பீப்புள் அதாவது ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு உறுப்பினர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் டூ நாமினேட்டட் பை த பிரசிடென்ட் அப்படின்னா இரண்டு உறுப்பினர்கள் குடியரசு தலைவரால் நியமிக்கப்பட்ட ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் ஜுடிஷியரி அப்படின்னா நீதித்துறை சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்திய தலைமை நீதிபதி அதர் ஜட்ஜஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது இவருக்கு கீழே மற்ற இருபத்தி ஏழு நீதிபதிகள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா த வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஹெட்டட் பை த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் த அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா த லெஜிஸ்லேச்சர் இஸ் நோன் ஆஸ் த பார்லமெண்ட் It consists of two houses, namely the Rajya Sabha and the Lok Sabha. The Union Judiciary consists of the Supreme Court of India. Matthi Arasu Moondru Angangalai Konduladu Avai Nirvagam Sattamandram Nidhitturai Ayanavakum. Matthi Nirvagam Kudi Arasu Thalaivar Thunai Thalaivar Pradama Amaicharai Thalaivar Aga Konda Amaicharai Kulu Matrum Indi Arasin Thalamai Valaikarangirkal. ஆகியோரை உள்ளடக்கியது ஆகும் மத்திய சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றம் என்றழைக்கப்படுகிறது இது இரண்டு அவைகளை கொண்டது அவை மாநிலங்களவை ராஜ்யசபா மற்றும் மக்களவை லோக்சபா ஆகியனவாகும் மத்திய நீதித்துறை உச்ச நீதிமன்றத்தையும் கொண்டுள்ளது த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் பார்லமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைடட் பாய் த கான்ஸ்டியூஷன் த பிரசிடென்ட் இஸ் த நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அத்தாரிட்டி the chief executive of the indian union the president is also the constitutional head of the union executive he is also responsible for constituting the judiciary according to article 53 of the constitution 
the executive power of the union shall be vested in the president which shall be exercised by him directly or through officers subordinate to him in accordance with constitution president of india abina india kudiyarasu thalaivar நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் நாடாளுமன்ற முறையிலான அரசாங்கத்தை நமக்கு அளித்துள்ளது மத்திய அரசின் நிர்வாக தலைவர் குடியரசு தலைவர் ஆவார் அவர் பெயரளவில் நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் அவர் இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் அவர் முப்படைகளின் தலைமை தளபதியாக செயல்படுகிறார் நீதித்துறையை அமைக்கும் பொறுப்பு அவருக்கு உண்டு அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு ஐம்பத்தி மூணின்படி குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய சார்நிலை அலுவலர்கள் மூலமாகவோ மத்திய அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்களை அரசியலமைப்பின்படி செயல்படுத்துகிறார் குவாலிபிகேஷன் ஃபார் த எலெக்ஷன் ஆஸ் பிரசிடென்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் லேஸ் டவுன் குவாலிபிகேஷன்ஸ் ஃபார் அ பிரசிடென்ஷியல் கேண்டிடேட் ஹீ ஷுட் பி அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஹீ மஸ்ட் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் He must not hold any office of profit under the union, state or local government. He should have the other qualifications required to become a member of the Lok Sabha. Qualifications for the elections as president. Abdina, Kudiyarasu Thalaivarukkana Therudalil Pooti Idudurukkana Thagudhikal. Kudiyarasu Thalaivar Vetpalarukkana Thagudhikalai Arasilamippu Sattam Vaguthulladu. இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும் முப்பத்தி ஐந்து வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலோ ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருத்தல் கூடாது மக்களவை உறுப்பினருக்கான தகுதியினை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் ஹிஸ் ஆர் ஹர் நேம் ஷுட் பி ப்ரப்போஸ்ட் பை அட்லீஸ்ட் டென் எலக்டர்ஸ் அண்ட் செகண்ட் பை அனதர் டென் எலக்டர்ஸ் of the electoral college which elects the president the president cannot be a member of parliament or of a state legislature if he is a member of any legislature his seat will be deemed to have been vacated on the date he she assumes the office of president kudiyarasu thalaivarin பெயரை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளர் குழுவில் உள்ள பத்து வாக்காளர்கள் முன்மொழியவும் மேலும் பத்து வாக்காளர்கள் வழிமொழியவும் வேண்டும் குடியரசுத் தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ பதவியில் வகிக்க கூடாது ஒருவேளை பதவி வகிக்கும் பட்சத்தில் குடியரசுத் தலைவராக அவர் பதவி ஏற்கும் நாளில் அப்பதவி காலியானதாக கருதப்படும் election of the president the president is elected by an electoral college in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote the electoral college consists of the elected members of both houses of parliament and the elected members of the states and elected members of national capital territory of delhi and puducherry once elected as the president has to take an oath of office before the chief justice of india the president is elected for a term of 5 years and can be reelected election of the president abina kudiyarasu thalaivarukkana therdal குடியரசுத் தலைவர் ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின்படி வாக்காளர் குழுமத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் வாக்காளர் குழுமம் என்பது மாநிலங்களவை மற்றும் மக்களவையின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அனைத்து மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேசிய தலைவர் டெல்லி மற்றும் புதுச்சேரியின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கியதாகும் குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவி ஏற்பு உறுதிமொழி செய்து வைக்கிறார் குடியரசுத் தலைவரின் பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் அவர் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட தகுதி உடையவர் ஆவார் சில்ட்ரன் 
so far we have learnt about introduction of central government the president of india qualification for election as president okay children we will meet in the next video thank you